ഹലോ മൈഡിയേഴ്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ഇലക്ട്രോസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു എന്താ പറയുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് മാർക്കിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മോഡ്യൂളായിട്ട് നമുക്ക് സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് പല ഡിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് പതിനാറ് മാർക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ആർ മോസ്ഫെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ യു ജെ ടി അതുപോലെ തന്നെ ഐ ജി ബി ടി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ് എസ് സി ആറിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എസ് സി ആർ എസ് സി ആറിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സാധനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള കൺവേർട്ടറുകൾ ഇൻവേർട്ടറുകൾ ചോപ്പർ സൈക്കിൾ കൺവേർട്ടർ ഇത് ആക്ച്വലി മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചിലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കും ബിക്കോസ് നമ്മൾക്കൊരു ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു സെം സെമസ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ച സാധനങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അല്ലേ കൺവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടർ ചോപ്പർ സൈക്കിൾ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമസ്റ്റർ മുഴുവൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് നമ്മൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നോക്കണം സിംഗിൾ ഫേസ് നോക്കണം ത്രീ ഫേസ് നോക്കണം സൈക്കിളോ കൺവേർട്ടർ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാം നോക്കണം അല്ലേ ചോപ്പർ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടൈപ്പും നോക്കണം അപ്പം മുഴുവനായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു മന്ത്സ് ഒരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത് മാത്രം പഠിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സബ്ജനോട് പെട്ടെന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി കാരണം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച് വേവ് ഫോമും സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹവും വർക്കിങ്ങും ഒക്കെ പഠിച്ചെടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്നാമത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇതാണോ അതാണോ അതാണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഈ ഒരു സീരീസിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പവർ ഓൾട്രോസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പവർ ഇലക്ട്രോസ് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അതിൽ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു പവർ ഡയോഡ് ദ റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡയോഡ് കറണ്ട് ഡി കെ ഈസ് ഡി കെ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംപെയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംപെയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംപെയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പോയിന്റ് ത്രീ ദ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കറണ്ട് ഈസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയെന്ന് തന്നെ പറയുന്നു ഫോർ എ പവർ ഡയോഡ് അല്ലെ ഫോർ എ പവർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പവർ ഡയോഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം എന്നുള്ളത് അറിയണം റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ കറണ്ട് സീറോ ആയാൽ പോലും നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഒരു ഡയോഡിൽ പവർ ഡയോഡിൽ കൂടുതലുള്ള ഫോർവേഡ് കറണ്ട് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ക നമ്മുടെ തൈറിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സീറോ ആവില്ല നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തൈറിസ്റ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തൈറിസ്റ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്
അതായത് ഇതിന് ഞാനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം പറഞ്ഞ പവർ ഇലക്ട്രോൺസിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം നമുക്ക് അത് കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഞാൻ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലോട്ട് കയറ്റുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ബൈസർ ഈ ഡയോഡ് ഒരു ഫോർവേഡ് ബൈസർ ആവുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ ഫോർവേഡ് ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ബ്രോക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് സെവന് വൺ വോൾട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ടിന്റെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ കടത്തി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബൈസ് സോ സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു മോട്ടറിനെ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം താഴെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലൊക്കെ കയറ്റുക അപ്പം ഇതിലൂടെ കൂടെ എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വെള്ളം പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മോട്ടറിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടറിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് അതായത് മോട്ടറിനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സിമ്പിളിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പറയാണേ മോട്ടറിനെ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഓൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പിൽ ഈ പുറത്തു പോയ വെള്ളത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അതപ്പോൾ പുറത്ത് പോയല്ലോ ബാക്കി പൈപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന വെള്ളമില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് പുറയിലേക്ക് വരാൻ നടത്തണോ കറക്റ്റല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അയ്യോ വെള്ളം നനഞ്ഞെന്ന് കൂട്ടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈയും കാലൊക്കെ മാറ്റും അല്ലേ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് പൈപ്പ് ഊരി കഴിഞ്ഞാലേ ഫോർവേഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിൽ ആ വെള്ളം വരും ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയോട്ടിൽ ഫോർവേഡിൽ കൂടെ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടാ ഈ ഫോർവേഡ് ബയാസിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തള്ളി മാറ്റുകയാണ് ഈ തള്ളിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഈ തള്ളൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തള്ളി സാധനം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഡയോട്ട് ഹൗസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കറണ്ടിന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സീറോ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോണൽ ഫോഴ്സ് ഞാൻ സീറോ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സീറോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോണൽ ലോഡ് കറണ്ട് സീറോയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൈര് സ്ട്രോഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിൾ ഈ പോയ കറണ്ട് മുഴുവൻ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തുടങ്ങും മനസ്സിലാണോ ആ തിരിച്ചു നല്ല ശക്തി വന്നിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം നമ്മുടെ മേലെ വീഴുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറയാം അല്ലേ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറയുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ദാറ്റ് സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഓൾസോ ദ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ലൈക്ക് ദീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇസ് മാക്സിമം വാല്യൂസ് ലൈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഐ ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് മാക്സിമം എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ ആർ എഫ് റിവേഴ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡി കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ അത് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള സമയം ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഫാക്ടറുകൾ വിളിച്ച് ചേർന്നാണ് റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ഒന്ന് ഈ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം റിക്വേർഡ് ടു ഡി റിമൂവ് ദ ചാർജ് ഫ്രം ദ ഡിപ്ലേഷൻ ലെയർ കാരണം ഡിപ്ലേഷൻ ലെയറിൽ ഓൾറെഡി ചാർജ് കാര്യസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർവേഡ് ഫയസ് ബയസിങ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ചാർജ് കാര്യസ് ഇനി അവിടെ ഇരുന്ന അപകടമാണ് എൻ്റെ ഡയോഡിന് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒറ്റ സാധനം ചാർജ് കാര്യസ് പാടില്ല അതാണല്ലോ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്ലേഷൻ
ഈ ടി ബി ബൈ ടി എൻ്റെ വാല്യൂ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും സോഫ്റ്റ് റിക്കവറി ഡയോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പറയാം സോഫ്റ്റ് റിക്കവറി ഡയോഡ് അതേസമയം ഈ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്നാപ്പി ഡയോഡ് സ്നാപ്പി ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ഡയോഡ് എന്ന് പറയുക ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ഡയോഡ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അത് ചേർന്നതാണ് വെള്ളമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിളോട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എത്ര വരെ പോവാം അയ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വരെ പോവാം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടായിട്ട് പഠിക്കുക സോ ദിസ് കറണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും രണ്ട് കറണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അടയാൻ പറ്റും ദിസ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ടി എ ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ടി ബി വൃത്തിക്ക് എഴുതാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടി നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇങ്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദിസ് ടൈം ഇസ് ടി എ ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ഇസ് ടി ബി ഓക്കെ ദിസ് ടൈം ഇസ് ടി ബി ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി ആർ ആർ ടോട്ടൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി ആർ ആർ ക്ലിയർ ടോട്ടൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി ആർ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ബിൻ്റെ വാല്യൂ ടി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെസ് ദാൻ വൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തും ടി ബി വളരെ കൂടുതലാണ് നടത്തുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാരിയേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിന് അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 ഡയോഡ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയർ ഡി പെട്ടെന്ന് ഡിപ്ലൈമിൻ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്കവറി ഡയോഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്നാപ്പി ഡയോഡ് അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സമാധാനം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫർ പവർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ടി ആർ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഫർ ഡയോഡ് ദ റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡയോഡ് കറണ്ട് ഡി കെ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ആംപിയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ത് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡയോഡ് കറണ്ട് ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഇതൊരു ഒരു ലീനിയർ റീജിയൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലീനിയർ റീജിയൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ തീറ്റ ഓക്കെ സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് താൻ തീറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് മക്കളെ ഐ ആർ എം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സ്മോൾ എം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എ കറക്റ്റ് ആണോ ഐ ആർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എ കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണ് സോ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ ഐ മീൻ ഫിഫ്റ്റി ആംപിയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വാല്യൂ തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതാ ഫിഫ്റ്റി ആംപിയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐ ആർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എ അല്ലേ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് സോ ഐ ആർ എം ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ആർ എം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ പക്ഷേ ഐ ആർ എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും തന്നിരിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി ആം ഇയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ആർ എം സിക്കൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടി എ പക്ഷേ ടി എ അറിയില്ലല്ലോ സാറേ ടി എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സാറേ നോക്കാം കൂട്ടാ ടി എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കിക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ടി ആർ ആർ സിക്കൾ ത്രീ പോയിന്റ് അല്ലേ ടി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ടി എ പ്ലസ് ത്രീ ബി അല്ലേ അല്ലേ അതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നത്തിങ് ബാഡ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കറക്റ്റ് ആണേ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ടി ആർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ വേറെ എന്തോ ഒരു പരാമീറ്റർ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം പോരല്ലോ സാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യെസ് ദ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഫാക്ടറി ഈസ് പോയിന്
ത്രീ കിട്ടി അല്ലേ ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ടി എ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ പറ്റും ഐ ആർ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഐ ആർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് ഐ ആർ എം ഇസ് ദ കറണ്ട് റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് സോ ആംബിയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ആംബിയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആംബിയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയും ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സോ ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ക്യാൻസൽ റിമൈനിങ് ഓൺലി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് അവർ ഐ ആർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ആ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ എടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം വളരെ എളുപ്പമാണ് എ ത്രീ ഫേസ് ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഈസ് ഫെഡ് ഫ്രം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആർ എം എസ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ത്രീ ഫേസ് എ സി സോഴ്സ് ഇഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ഇഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ദ പീക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ വി ആർ എം എസ് എപ്പോഴും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ആർ എം എസ് എപ്പോഴും വി ആർ എം എസ് അത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റിഫൈഡ് ഈസ് ഫെഡ് ഫ്രം എ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ദാറ്റ് ഇസ് വി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ആർ എം എസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ദൻ ദ പീക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പീക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് നത്തിങ് ബാഡ് വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി നമുക്കറിയാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു കറക്റ്റ് അല്ലേ സോ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് വി ആർ എം എസ് ഓർ ബി എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ടു വോൾട്ട് ഓക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ടു വോൾട്ട് ക്ലിയർ അല്ല കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നും നമുക്കില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ദ ഡയോഡ് ഈസ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഈസ് വൈഡ് ഫ്രം എ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആർ എം എസ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ് സൈസ് സപ്ലൈ ദ ലോഡ് ഈസ് പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ദൻ പീക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ആർ എം എസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ ആണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ ആർ എം എസ് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് വരിക മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേഷ്യോ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ പിന്നെ ബ്രിഡ്ജും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു ഇസ് ദ ആൻസർ ക്ലിയറല്ലോ അത്രയുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഇൻ കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ഇൻ അധികം കണക്റ്റഡ് ഇൻ എന്തിനാണ് എവിടെ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഒരു ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് സർക്യൂട്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം സപ്പോസ് ഇതൊരു തയ്യാറിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു തയ്യാറിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു ആറ് ലോഡിൻ്റെ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ആറ് ലോഡിലോ എന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് അത്രയുള്ള പരിപാടി This is R and this is L. This is the supply. AC supply. First of all, we have to say AC supply. V is equal to Vm sin omega t. That is important. That
കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് അനുസരിച്ച് അതിന് സമയം എടുക്കാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ടോസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ അല്ലെ ആ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും അത് മുകളിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂലേക്ക് പോകും ആ സമയമാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പോളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ആവുന്നത് ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും ഇവിടെ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള പോണത് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഇങ്ങനെയാണ് പോണത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദൈം ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ ഫയറിങ് ആവശ്യം വരും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് വേഫ് കേട്ടോ ഇനി അതിന്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സപ്പോസ് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നീയും ഈ ആൽഫ വരെ ഇവനൊന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആൽഫ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങും കണ്ടക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ലോഡ് കറണ്ടിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരയ്ക്കാം ഐ സീറോ പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഐ സീറോ ഇതുവരെ ഒന്നുമില്ല ഐ സീറോ സീറോ ആണ് അതായത് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഐ സീറോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഐ സീറോ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഓക്കെ ഐ സീറോ സീറോ ആയി പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മുടെ ദിസ് ഇസ് വി സീറോ ഓക്കെ വി സീറോ ദിസ് ഇസ് വി സീറോ നോട്ട് ഐ സീറോ ദിസ് ഇസ് വി സീറോ സീറോ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ട് അത് ഇല്ല കാരണം ഡയോഡ് ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ ഡയോഡ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പിന്നെ പതുക്കെ റൈസ് ചെയ്ത് റൈസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ട് സീറോ എത്തി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇത് പ്ലസും ഇത് മൈനസും ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോളാരിറ്റി മാറിയില്ലേ ഇത് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലേ ചാർജ് ചെയ്തത് ഈ ചാർജ് ചെയ്ത ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ കൊളാപ്സ് ആകും എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ നെക്രോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് റിവേഴ്സൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളാരിറ്റി വരുന്നത് അപ്പം തന്നെ അത് കൊളാപ്സ് ആകും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് പിന്നെ റിവേഴ്സിൽ അതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇൻഡക്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്നറിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊളാരിറ്റിയിൽ ഇൻഡക്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ചാർജ് ചെയ്ത് അതേ പൊളാരിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പം ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാണോ ഈ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സപ്ലൈയിലോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് കൂടെ അത് ഫോർ കാരണം ഇത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് പോയതായി ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ഈ സീറോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ വീലി ഡയോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒരു നെഗറ്റീവ് പീക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ തൈരിസ്റ്റർ ഈ സീറോ ആകുമ്പോൾ തൈരിസ്റ്റർ ഓഫായി പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഒരു ഇത് വരെയും ഇവനും അങ്ങനെ ഓഫിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വേഫ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലാണോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോഡ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയോഡ് കറണ്ട
ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമായി നമുക്ക് സോ ഫ്രീ വിൽ ഡയോഡൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് തൈറിസ്റ്ററിനെ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ തൈറിസ്റ്റർ ഓഫ് ആക്കണം അത് ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സൽ കാരണം കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇത് ഈ വരുന്ന റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അത്രയും സമയം ഇൻപുട്ടും റൈസ് ആവാൻ സമയമെടുക്കും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് റൈസണിൽ ഇൻപുട്ട് റൈസ് ആയാൽ സമയമെടുക്കും ഇൻപുട്ട് ഡയറക്ഷനിൽ റൈസ് ആവുന്ന ടൈം ആ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ഈ പോകുന്ന ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാവുന്നത് വരെയും മനസ്സിലായി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ കറണ്ട് ടയറിസ്റ്ററിനെ ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സപ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഈ സപ്ലൈ ഇതാണല്ലോ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ഈ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ഈ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലാണോ അതിനെയാണ് അത് അതൊരു നമുക്ക് റിപ്പിൾ ആണല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ ആണ് ഇടയിൽ കൂടെ ഈ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം കൂടി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പിൾ ഫോർമേഷൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എക്സ്പെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഒരു ആറൽ സർക്കിളോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് പറ്റുക മാത്രമല്ല ഒരു ആറൽ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്രീ വിൽ ഡയോഡ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് ഫ്രീ വിൽ ഡയോഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു ദ ലോഡ് അല്ലേ ലോഡിന് എന്തായിട്ടാണ് കുറയ്ക്കുക പാരലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓട്ട് ടു അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓട്ട് ടു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഡയോഡ് ഇസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ഡയോഡിന്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം അല്ലേ ഡയോഡിന്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതിന്റെ റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് റിവേഴ്സ് റിക്കവറി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സിനെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിപ്ലേഷൻ ഉള്ള ഹോളുകളെയും ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഒക്കെ പിടിച്ച് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയോഡ് എന്താകും ഓഫ് ആകും ഡയോഡ് ഓഫ് ആകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആനോഡ് ടു ക്യാതോഡ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് റിവേഴ്സ് റിക്കവറി ടൈം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ടി ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയണം മനസ്സിലാണോ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറയണം അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയറിൻ്റെ കറണ്ടിനെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡയോഡ് കാരണം ഡിപ്ലേഷൻ ലെയറിലുള്ള ചാർജുകൾ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പൈസ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് കുറയും പക്ഷെ മറ്റേളാണ് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അത് കുറയുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഥയുണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് മനസ്സിലാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലേ അത് കുറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഥ കഥയുണ്ടാക്കിയതാണ് അതല്ല അതും കുറേ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അറിവ് ആ കുറയുന്നത് കറണ്ട് സിയോ ആയിട്ട് മാറുക കേട്ടോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ പവർ ഡയോഡ് പവർ ഡയോഡിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം അല്ലേ പവർ ഡയോഡിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഡയോഡിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണ്
ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഒരു ആർ എൽ ലോഡാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ളത് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ് മനസ്സിലാണോ ഹൈലി ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ആർ എൽ ലോഡ് അല്ല ഹൈലി ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണുള്ളത് ഹൈലി ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ ഹൈലി ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എൽ ഐ മീൻ ദ ലോഡ് കറണ്ട് ക്യാൻ ബി സസ്യം റിപ്പിൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോഡ് കറണ്ടാണ് അത് എങ്കിൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദ എ സി സപ്ലൈ സൈഡ് കറണ്ട് വേ ഫോം ഏതായിരിക്കണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബാട്ട് ദ എ സി സൈഡ് വേ ഫോം ഷുഡ് ബി സ്ക്വയർ വേ സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കണം കാരണം കറണ്ട് ക്യാൻവാസ് അസ്യൂമിഡിറ്റി റിപ്പിൾ ഫേവ് റിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം അതായത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫോമുകൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കയറി വരും ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി മാഗ് ഐ മീൻ ഉള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഡബിളും ത്രിപ്പിളും അഞ്ചും പതിനൊന്നും ഒക്കെ പതിനഞ്ചും ഒക്കെ കയറി 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 വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമോണിക്സ് ഒക്കെ പറയാം അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ സപ്ലൈസ് ഹൈലി ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ് അപ്പോൾ ഹൈലി ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു 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 രണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവാണ് വിചാരിച്ചോ സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഒരു സയൻസോറൽ വേവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സയൻസോറൽ വേവിന് ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കൂടി 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 ഇത് ഓരോ പോയിന്റിലും ഇതെന്താണ് അത് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കുളർ വേവാണ് ഇത് ഓരോ പ്രശ്നം സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൂടി സാധനമാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്ക്വയർ വേവിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സീറോ ആകും പിന്നെ ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സീറോ ആകും പിന്നെ ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മറ്റത് എപ്പോഴും ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചേ മാറുന്നുള്ളൂ വിച്ച് മീൻസ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഒരു എഫക്ട് ലോഡ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡക്ടറിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സംഗതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലേ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കറണ്ട് എപ്പോൾ കണ്ടോ അവൻ ചാടും അവൻ പ്രശ്നക്കാരനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് അവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ അവൻ എന്ത് മെത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക മനസ്സിലാണ് എന്താ അതിന് എന്ത് മെത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് കീമ ഫുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാണ് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബാക്ക് കീമ ഫുണ്ടാക്കും ആ ബാക്ക് കീമ ഫുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുകയാണ് അതിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒപ്പോസിഷൻ വരുന്നതൊക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഒപ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് റിപ്പിൾസിന് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം വരുന്നതിനേക്കാളും തട്ടൻ വേറൊരു സാധനം വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സാധനം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വേ ഓഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കോറി കോറി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ വേവ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരത്തേക്ക് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വേവാണ് ഇൻഡക്ടർ സന്തോഷത്തോടെ മിണ്ടാതെ തുറന്നു ആരും എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ആകോടെ വരുന്ന ആ പ്ലസ് ടു മൈനസ് മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു ട്രാൻസിഷൻ അപ്പം വേഗം സടകോടെ ഞാൻ നീക്കും പക്ഷെ ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവൻ്റെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിപ്പിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സപ്ലൈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കും അതാണ് സിമ്പിൾ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം എ ഫ്രീ വീൽ ഡയോഡ് എക്രോസ് ദ ഇൻഡക്ടീവ് ലോഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി പവർ ഫാക്ടർ അല്ലേ ഇമ്പ്ര
പക്ഷെ ആര് കാരണം ഫ്രീ വീലിംഗ് ഡയോഡ് കാരണം അതായത് തൈറിസ്റ്റ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്ത് കാരണം ഫ്രീ വീലിംഗ് കാരണം കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ വീലിംഗ് കാരണം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വോൾട്ടേജും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുകയാണ് മനസ്സിലാണ് ഒരു കണ്ടീഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് സോ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പവർ വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാണോ അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആക്റ്റീവ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ട് ആംബിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി മോളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കേസാണ് വരുന്നത് കാരണം കുറച്ച് സമയത്തും കൂടി കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ ചൂട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതെന്താവുന്നുള്ളൂ സീറോയിലോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇൻഡസ്ട്രി ഫുള്ളി ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നത് വരയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മുഴുവൻ ഒഴുകുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആര് സഹായിക്കും ഫ്രീ വിലിംഗ് ഡയോട് സഹായിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ബിക്കോസ് പവർ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് പവർ ബൈ കറണ്ട് പവർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആക്റ്റീവ് പവർ അതായത് ലോഡ് സൈഡ് കിട്ടുന്ന ആണ് നമ്മുടെ ലോഡ് സൈഡ് അല്ലേ ഈ ലോഡ് സൈഡ് കിട്ടുന്ന ആക്റ്റീവ് പവറിനെ അതായത് വി സീറോനെ കൂട്ടും കാരണം ഐ സീറോ കുറച്ച് സമയം കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ എന്തൊരു കാരണമാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ പവർ കൂട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അതാണ് പവർ ഫാക്ടറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുള്ള കാരണം അടുത്തത് ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് സെമി കൺവേർട്ടർ വയറിംഗ് ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് സെമി കൺവേർട്ടർ ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് സെമി കൺവേർട്ടർ The firing angle is less than 60 degree. The freewheeling diode conducts for. The freewheeling diode conducts for. Then, three-phase semi-conductor. We will be able to do some things. We will be able to do some things. We will be able to do some things. One, three-phase semi-conductor. Three-phase semi-conductor. Three-phase semi-conductor. Three-phase semi-conductor. Conductor converter. ത്രീ ഫേസ് സെമി കൺവേർട്ടർ ഇതിനകത്തെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ വോൾട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ത്രീ ഫേസ് ആണ് സോ ലൈൻ വോൾട്ടേജസ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സെമി കൺവേർട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ കേട്ടോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ് വോൾട്ടേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ് വോൾട്ടേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കാം ഫാക്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൽ മതി ആൻഡ് ഒരു സെമി കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡയോഡും ഉണ്ടാവും പ്ലസ് എസ് സി ആറും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തയറിസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ആർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അൺകൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡയോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫയറിങ് ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിക്സ് പൾസ് കൺവേർട്ടർ സിക്സ് പൾസ് കൺവേർട്ടർ അതേസമയം ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഇക്കോളോ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ത്രീ പൾസ് കൺവേർട്ടർ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇന്ന് പഠിക്കാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഒരുപാട് ഇതെടുക്കും കേട്ടോ അതൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ത്രീ ഫേസ് സെമി കൺവേർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ത്രീ വി എം ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ വി എം ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ അത് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് ആൽഫ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിലും രണ്ടിലും എന്ത് ബാധകമാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട്
Three phase semiconductor is six pulse converter. Ana, a six pulse converter less than sixty amba da ana. A time will free wheeling diode in the conduction period in the baran zero degree. Ana conduct chayi nila. It will not conduct. The conduction angle of the free wheeling diode is zero degree. Ado no or thiri ke fact type thana or thiri ke. Apo din the answer ando verum namuk zero degree in the baran ana din the answer. Ado the question kaam ke three phase semiconductor works as a six pulse converter. We into adhe question beri ana. When the firing angle is less than this, one word repeat is question. This is a very important angle question. This is a very important angle, but this is very very important. A prana, number of another, a three phase semiconductor works as a six pulse converter. Pedi ulu greater than or equal to 60 degree. Well, I'm going to call it a paria. Upon the calling and the paria, a three phase semiconductor works as a six pulse converter. A three phase semiconductor works as a six pulse converter. A prana, it's Angle is less than six pulse converter le? less than sixty degree. So zero to sixty degree. Pedi the lula mala the pedi the lula. Clear laga da clear ana. Another question oku. A single phase half wave controlled rectifier has four hundred sine three five three fourteen t as the input voltage and R as the load. For firing angle of sixty degree for the SCR, the average output voltage will be. This is very important. A single phase half wave controlled rectifier and output voltage equation. Even a single phase half wave controlled output voltage equation. This is particularly important. Very very important. Every time half wave is repeated, repeated. We average. V zero is equal to V average. Average will be equal to the average output voltage will be equal to. It is nothing but V m divided by two pi. Into 1 plus cos alpha. Into 1 plus cos alpha. Vm divided by 2 by into 1 plus cos alpha. The direct substitution on equation. This is our book. We will learn the equation. We will learn the equation. In class, we will learn the equation. We will learn the equation. So, we can easily answer. It is nothing but Vm method. 400 sin omega t. Vm method is 400. 400 by 2 by into 1 plus cos alpha. Cos 60 le, cos 60 correct le, it's nothing but 400 by 2 pi into 1 plus cos 60, cos 60 at rem 1 by 2 le, 1 plus 1 by 2 rem bo, 1 plus 1 by 2 at rem rem 3 by 2 le, 3 by 2, 2 and 200, so 600 by again 100, halle, halle, so the answer will be nothing but 600 by 2 jayim bandhu gattum, 300 correct अल्ले अल्ले 2 इधम 200 आय मारे अल्ले 200 आय मारे 200 वेंडम बॉय वेंडम ये 2 उन्हें डिवाइड इंबो 100 आय मारे 100 इंडियो 3 और इंबो 300 तो द आंसर विल बी 300 डिवाइड बाय पाई डायरेक्ट आय तो हम का आंसर आय द कटम तो ऑप्शन इज देयर 300 बाय पाई ऑप्शन नो कंड आय ना तो 300 बाय पाई Clear lah. The direct substitution ana, apabila orang kata orang three phase half wave control itu mana jenar terlebih important ana. Terlebih important ana three phase half wave control ana terlebih important ana orang terikat. Okay. Next, what is the maximum output voltage? What is the maximum output voltage of a three phase bridge rectifier supplied with the line voltage of four forty volt? Direct tu khusus nama lah. Oru Maximum output voltage of a three-phase bridge rectifier. Bridge rectifier na pertanyaan jangan apa yang satu problem dalam latihan dia. Tandiri kita voltage na dua belas armas voltage itu. So 400 number ini number ini armas voltage. Ile. So V armas equal to V m by rotate itu mana? V h. V armas equal to m by rotate itu mana? Ile. Simply V m equal to ni dalam latihan. V armas ini. Ile. Anu re. I wrote it to so that is the VM that is the VM this is for a single phase this is for a single phase in the VM in the column we are missing it just a VM in order to convert it in the other actually I'm going to three phase on it and three phase on the other under three phase on the summit the three phase hours and I'm going to do it again on a average output relay look at a line voltage of 
what is the maximum output potential with three phase bridger activator supplied with the line voltage of 400 oh, sorry 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 okay okay line voltage in the protein on the line voltage in the protein on the continuum be our muscle can body later sorry 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 line voltage in the protein on the line for continuum in the more armors that come by on the number link in the more armors that come in the term credit and body yeah up on the cool should be so can take right you can take no problem no matter output voltage in the equation of the three phase a bridge directive and output voltage in the equation for another three vm by pi three vm by pi so which is nothing but three by pi into vm you can take like vm you can take like you can take like no problem 450 root 2 it will come back to get off line voltage is the rms voltage prime was the rms voltage oru kolappilla line voltage nu parayna rms voltage thannirikkunna endinum namukku direct aayittu rms voltage aayittu edukkan no issue no issue no issue so the answer will be nearly if we solve this you will get 3 into 440 root 2 divided by pi if we solve this you will get nearly 594 volt so this is the answer the direct substitution nu onnum cheyanalla namukku adinathu substitute ya 3 vm by pi aanu output voltage equation alle maximum output voltage ana chodi nadathu adana shradhikkanadhu maximum output voltage nu choichittund 3 vm by pi aanu 3 vm by pi aanu kaaranam actually 3 vm divided by 2 pi into 1 plus cos 2 1 plus cos alpha varum maximum avana samayath alpha is equal to zero substitute 2 2 cancel cheyittaan adu thunnu to 3 vm divided by pi nu parayna equation athunnu to actually oru namukku ariyam 3 phase adutha output voltage 3 phase bridge rectifier allengil 3 phase inde oru bridge rectifier equation output equation total equation vera aanu മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി ത്രീ വി എം ഡി വൈ പൈ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ഡി ത്രീ വി എം ഡി വൈ പൈ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ക്ലിയർ അല്ല അത്രയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കി വേണം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ആ എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്കതൊരു എഫക്റ്റീവ് ആവും കേട്ടോ ഇന്ന് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ മാക്സിമം ഓപ്പർട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒപ്റ്റേൻ ടു വെന്ത് ഫയറിംഗ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് കൺട്രോൾ വേവിന്റെ കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു വി എം ബൈ പൈ ഇൻഡു കോസ് ആൽഫ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഐ മീൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻഡു കോസ് ആൽഫ സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ അല്ലെ ഈ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് കോസ് ആൽഫ ഇവൾ ടു വൺ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആൽഫ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റിഫയറിനെ ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫയർ ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ട് ആണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ അത് റെക്റ്റിഫയർ ആക്റ്റും ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻവേർട്ടറിംഗ് മോഡിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട് പുട്ട് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് മനസ്സിലാണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈക്വേഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം വില കണ്ടല്ലോ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുള്ളി കണ്ടോ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ അല്ലേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണല്ലേ സപ്പോസ് ലെറ്റ് ആൽഫ സിക്കൾ ടു ആൽഫ നയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില ലെറ്റ് ആൽഫ സിക്കൾ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് നോക്കാം ലെറ്റ് ആൽഫ ഇക്കൾ ടു വൺ സോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി സി റിക്കൾ ടു എങ്ങനെ വന്നിട്ട് ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു കോസ് വൺ ട്വൻറ്റി എത്ര കോസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്കൾ വൺ ട്വൻറ്റി ടു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലേ കോസ് വൺ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പറ്റില്ലേ വിച്ച് ഇസ് നയൻ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഓട് മൾട്ടിപ്ലൈ വരുമ്പോൾ കോസ് പോയിട്ട് സൈൻ ആവും അല്ലേ സോ ആൻസർ വിൽ ബി സൈൻ ഓഫ് തേർട്ടി പക്ഷേ
this must to be divided by pi so the answer will be simply negative direct substitute this is a very very important question so not at all clear right? the question. a single phase one pulse controlled a single phase one pulse controlled uh, circuit has a resistance r and a counter m of e load sign e load okay 400 sign 314 t as the source for the load counter m of 200 volt okay the range of firing angle control is firing angle control the range angle is going to be given that's it for a load counter m of 200 volt load 200 volt counter m of 300 volt the range of firing angle should be for a load counter m of 200 volt the firing angle should be that's it we input to Okay, put to go to two, no kuda, as the resistance are a counter m of E load counter m of E load 400 sin 300 has the source source voltage. This is the source input voltage. We have counter m of E load in the bar another. We have RLA load in the Kathayan of the bar and the regular side. We load. We load. For induction motor can be considered but RLE load I think another back came up producing the low or back came up producing the Latin number DC motor the second of symbol item for DC motor than it come DC motor DC motor like an a broken angle for the kingdom could back him up with another so it is nothing but the RLE load example and very DC motor on an RLE load next of ACL DC motor DC motor so a single phase one pay one pace phase control and number DC or a pack of an AI Resistance RM count back in well and then RM load on under other the concept is another day for a load counter EMF of 200 volt the range of firing angle other day if a number career I'm not on another sign of some theta and any theta not a no even your input I took over the day are the new back load I didn't back came up I took 200 counter for a load of counter EMF of 200 volt in the morning. That's why the counter EMF of 200 produce a JN for another day. Either case, I'm not here. Input voltage of buying rate to code in the current angle. Counter EMF number visible at a car and is other killer. Visible item number counter EMF of car and is other killer. Can either the multin of the new belly voltage is in a shop. Well, it's at all. A counter EMF of visible hour and around the price. This counter EMF value is very good. This is the counter EMF value. This is the counter EMF evident. This input is equal to the input. Then we have input voltage. This is equal to the counter EMF value. This is evident. Which means 400 sin some theta. Some theta. Some theta. That theta key. Ah, instantaneous value voltage. For hundred some instantaneous value voltage. I'm not for hundred theta. No, but theta is only three fourteen T. Ah, time ille. It is more equal. I'm running. I'm going to be evident. I'm going to be able to sign theta value. I'm going to get to one by two, which means theta is equal to the bottom. The TDG. Theta is equal to the bottom. The TDG. So, number of fire is a end of the engine energy. I'm going to get to the other. Yeah, he alpha to. 180 minus alpha and number of fire in here. I do really ever wanting to fire in a bit of range. For example, it's on the input way for me. He counter him of the equal on the case of the level day over day over one. No, I want to know equal on up. I'm going to get the end. I'm shaking my little tires to the fire. I'm going to get the power in the fire. No problem. I'm going to fire it. I'll supply the key for the key for me to look how to get the tool. That's not all. अब इधर अन्य इवड़े अन्य जन फायर नहीं होते तो जी साल्फा इवड़ा मुदल इवड़ा मेरे एप्पड़ा बने ले फायर आया मिट्टू वन नाइट इन उल्ले एप्पड़ा बने ले फायर आया मिट्टू सो द फायरिंग एंगल रेंज विल बी कल्ड टू फायरिंग एंगल रेंज विल बी कल्ड टू वेरी क्या था मिट्टू थर्टी मुदले वन नाइट one fifty degree. So the answer will be a thirty two one fifty degree.
So this is the circuit and this is the switch PS1 and this will be the PS supply voltage. The source voltage is the source voltage for the circuit is 220 volt. Number source voltage is 220 volt. And the load inductance is 220 micro Henry. LN value is 220 micro Henry. If the switch is closer for at T1 equal to for a time T1 is equal to 100 microseconds, then the load current will be. So, this is the load of 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 the load the load of the load of the load the load of the load of the load of the load of the P by L into DT. DT is the microsecond. Microsecond, microsecond, micro, micro, and cancel. Two ten, two ten, cancel. The remaining answer would be simply 100. So I is equal to simply 100 ampere. I is equal to simply 100 ampere. That is the DA. DA is the change in current. So simply 100 ampere is the answer. So the answer is the option. The option will be 10 ampere, I mean 100 ampere. Answer will be 100 ampere. That is the answer. No, okay. In a single phase full wave controlled bridge rectifier, minimum output voltage and maximum output voltage are obtained at which conduction angle? Minimum single phase full wave controlled bridge rectifier. Single phase full wave controlled bridge rectifier. Output voltage in the other. Single phase full wave controlled. This is nothing but 2 Vm by pi into output voltage 2 Vm by pi into cos alpha. This half wave full wave in the page. This is 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 Single phase full wave controlled bridge rectifier. Minimum and uh, minimum output voltage and maximum output voltage obtained at which of the following minimum output voltage get on the angle minimum output voltage the original e minimum output voltage and maximum output voltage obtained at which conduction angle which conduction angle which conduction angle yeah no good huh? costal value to twist it okay Minimum output voltage and maximum output voltage are obtained at which conduction angle. This conduction angle is the angle. Conduction is angle. Conduction angle is the angle. Conduction angle is the angle. Firing angle is the angle. Now, this conduction angle is the angle. Conductivity is the angle. Conduction angle. Okay. This conductivity. Conduction is not a good thing. Full conduction is not a good thing. If you have a conduction, you can see the conduction. If you have a conduction, that is called the firing angle. That is the difference. Now, this conduction angle is a value. If you have a conduction, you can see the 
കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുക ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലാണ്ടാ അപ്പം മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വരും മിനിമം പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിഞ്ഞ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ കണ്ടക്ട് സീറോ കണ്ടക്ഷനെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം സീറോയ്ക്കും വൺ എയ്റ്റിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് സമയത്തുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ അടുത്ത കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആൽഫന്റെ അതിനൊന്നും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആങ്കിൾ ആണ് ടൈമിന് ഒരു ആൻസർ ആണ് അത് കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ മിനിമം കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ കണ്ടക്ഷനേ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ മാക്സിമം കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് ഫുള്ളും നമ്മൾ എന്താ പറയുക കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തുള്ള ആങ്കിൾ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അടുത്തത് ഹൗ മച്ച് ഈച്ച് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ഇന്നെ സിക്സ് പൾസ് ഹാഫ് ഫേവർ റെക്ടിഫയർ ഹാഫ് ഫേവർ റെക്ടിഫയർ ഹൗ മച്ച് ഈച്ച് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ഇന്നെ സിക്സ് പേസ് ഹാഫ് ഫേവർ റെക്ടിഫയർ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണത് അതായത് ഒരു എത്ര ടൈമിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്ര കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ ഇൻ വി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ എം വേർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പൾസസ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രീ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാണ്ട് ഒരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂട്ടാ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സിക്സ് ഫേസ് സിസ്റ്റം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പൈ ബൈ ത്രീ സോ പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് അവിടുത്തെ കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മനസ്സിലാണ്ടോ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഡിഗ്രി അല്ലേ സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ആങ്കിൾ കേട്ടോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ദ ഫയറിംഗ് ആങ്കിൾ ആൽഫ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ കൺവേർട്ടർ ഫീഡിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഇൻ എ ലോഡ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൽഫയുടെ വാല് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദക്ടിഫയർ ഈസ് A firing angle alpha of a single phase full converter. Single phase full converter and output voltage in the equation. We will have to say that. Single phase full converter and output voltage in the equation. It is nothing but single phase in the full wave in the output wave called equation. We will have to say V0 is equal to 2Vm by pi into cos alpha. E cos alpha is equal to the displacing factor, displacement factor. എന്താ പറയുന്നത് കോസാൽഫിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫാക്ടർ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസാൽഫ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ഡി വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡിലൈഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫൈഡ് സൈൻ സോഡിൽ കറണ്ട് ഹാസ് ആൻ ആവറേജ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ തേർഡ് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് find the delay angle delay angle find the delay angle very 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 important question paraya so adu valare korcha oru exam ne choichirullu so namukku adu cheyan nokkam kada adayade avaru parannittund the output voltage of a full wave rectifier side is total current is an is an average value equal to 1/3 the maximum value okay namukku ariyam വി സീറോ സിക്കൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി എം ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം ഡിലേഡ് ഫുൾ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കൺവേർട്ടർ തന്നെയാണ് ഡിലേഡ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ കേട്ടോ രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിലേഡ് ആണ് സമയത്ത് വി സീറോ സിക്കൾ നത
ആൽഫന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ഡിലേ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയും എത്ര ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ഓൺ ആവുന്നത് അതിനെയാണ് ഫയറിംഗ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയറിംഗ് ആങ്കിൾ ഡിലേ ആങ്കിൾ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് സെയിം ആസ് ഫയറിംഗ് ആങ്കിൾ സെയിം ആസ് ഫയറിംഗ് ആങ്കിൾ സോ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി സീറോസ് വി എം ബൈ ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വി എം ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ ഇ ബി ക്യാൻസൽ ആയി പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഒരു എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പൈ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൽഫ ഓർ പൈ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ടു കോസ് ആൽഫ ഓർ വിച്ച് ഇസ് പൈ മൈനസ് ത്രീ വന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ടു കോസ് ആൽഫ ശ്രദ്ധി പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പൈ ത്രീ ടു കോസ് ആൽഫ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ സോ ദ ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ആൽഫ സിക്കൾ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ആവറേജ് ലോഡ് ഫൈൻ ദ ആവറേജ് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് സ്വിച്ച് ഓൺ അറ്റ് ആംഗ്ലർ വളരെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹാഫ് കൺട്രോൾഡ് അല്ലേ ഹാഫ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഹാഫ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾ കറക്റ്റ് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റിഫയർ ആണ് സോ ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് വാട്ട് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ വി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോളറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി സീറോ എന്താ നമ്മുടെ ഏതാ വി സീറോ ഓർ ആവറേജ് വി സീറോ ആവറേജ് ടു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ ഇത് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞാനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ വി എം ബൈ ടു പൈ ആണോ വി എം ബൈ പൈ ആണോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതിന് മാക്സിമം ആൽഫന്റെ വാല്യൂ വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും നോക്കാം അത് മുകളിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ അത് മുകളിൽ ടു ആവും ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ അത് കിട്ടും പൈ കിട്ടും അല്ലേ വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ കിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ ടു വി എം ബൈ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വി എം ബൈ പൈ ആണ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ വരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അല്ല നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വി എം ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് ആൽഫ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇനി വി എമ്മിന് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ആർ എം എസ് എൻ്റെ ടൈമിൽ ഏതാണോ വി ആർ എം എസ് വി എം ബൈ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ വി എം എസ് ഇക്വൽ ടു അല്ലേ നമുക്കറിയാം വി ആർ എം എസ് ഇക്വൽ ടു വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അല്ലേ അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ വി എം എസ് ഇക്വൽ ടു വി ആർ എം എസിൻ്റെ റൂട്ട് ടു സോ വി ആർ എം എസ് ഇൻ്റെ റൂട്ട് ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ കറക്റ്റ് ആണേ കറക്റ്റ് ആണ് സാർ വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ സോ ടു ആൻഡ് ടു ആണെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓഫ് വി സീറോ ആവറേജ് വി സീറോ ആവറേജ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ ദി ഓപ്ഷൻ വി ആർ എസ് പൈ റൂട്ട് ടു അല്ലേ വി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ റൂട്ട് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദി റൂട്ട് ടു പൈ ഇൻറ്റു വി ആർ എം എസ് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ടു പൈ ഇൻറ്റു അല്ലേ വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്